விட்டுடா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் ஹாப்பியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாங்களும் பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கிறோம் இன்னைக்கு என்ன விளாக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்டர்டே விளாக் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு லஞ்ச் காம்பு வந்து செய்ய போறேன் அதுல என்னென்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் வந்து லிவர் ஃப்ரை பண்ண போறேன் செய்யறது அப்படின்றத வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க டாய் வாங்க அம்மா குத்தோடா அம்மாக்கு கொடுங்க வா இல்ல பாப்பா நடந்து வரட்டும் வாங்க வந்திக்கா வாங்க வாங்க அச்சா அச்சா வாங்க வாங்க ஒட்டியாங்க 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 அப்பா அப்பா எங்க எங்க ஃபிஷ் எங்கம்மா வந்திக்கா ஃபிஷ் எங்க ஃபிஷ் எங்க ஃபிஷ் ஏதோ ஃபிஷ் ம் வாங்க அப்பா 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 சரி எந்திரிங்க அது எந்திரி போட்டு எந்திரிங்க என்னம்மா எடுக்கணுமா சரி விடுற அதை எடுக்கணும் எடு ஸ்ட்ராபெரி கொடுத்தேன்னா நசிக்கிருவா இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துபாய்லயே வந்து பிளாஸ்டிக் அவரை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க இங்கேயுமே வந்து ஷார்ஜால இல்லாம இருந்தது இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால பேக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீல்ட்ஸ் எடுக்கிற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா நாங்க இப்ப எல்லாம் கட்டப்ப எடுத்துட்டு போயிடுறது எல்லாத்தையும் அதே இது பண்ணிடுறது வந்திக்கா தண்ணி வேணுமா தண்ணி வேணுமா அதெல்லாம் எடுத்து கொடுறா பட்டு அதெல்லாம் எடுமா பையில உள்ளதெல்லாம் எடுத்து கீழே வைங்க எடுத்து கீழே வைமா அவந்திக்காக்கு நான் அம்மா எடுத்து வச்சுட்டேன் அம்மா எடுத்து வச்சுட்டேன் எடுத்து வைப்பா எடுத்து கூடுறா அம்மாவுக்கு எடுத்து கொடுமா ம் இது எடுத்து கூடுறா எடுத்து கொடுங்க அது உள்ளூடி போட்டு உள்ள இருக்க ஜாமான்லாம் எடுத்து கூட்டுவோ ஐயோ எப்பா ஒண்ணு இதெல்லாம் எடு இதெல்லாம் எடுத்து கூடுறா ம் அம்மாக்கு எடுத்து கொடு இது 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 இதெல்லாம் 
இந்தா எடுத்துக்குடுமா அப்பாண்ட ஐயோ ஐயோ இவ்வளோ ஃபோர்ஸா போடு ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம மட்டனையும் லிவரையும் நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்து பாத்திரங்களை வந்து போ சிங்க்ல போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா மட்டன் கழுவுறதுக்காகவே வந்து அந்த பாத்திரத்தை வந்து சீக்கிரம் வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் விலைக்கி முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி நான்வெஜ்ஜை கிளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஸ்மெல்லுமே இருக்காது ரெண்டாவது நமக்கு வந்து ஈஸியாக வேலையும் வந்து முடிஞ்சிடும் பிரியாணிக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டனை வந்து தனியாக குக்கரில் நம்ம வந்து வேக வச்சுட்டு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து பிரியாணி செய்யும் போது ஈஸியாக குக் ஆகிடும் இல்லை அப்படின்னா சிக்கன் மாதிரி மட்டன் வந்து ரொம்ப நேரம் எடு சீக்கிரம் வேகாது இல்லையா அதனால் ரொம்ப நேரம் எடுக்கின்றதுனால ஒரு நாலஞ்சு விசில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்டியாம்மா என் அம்மா எடுத்த ஸ்ட்ராபெரி இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனா அவந்திக்கா வந்து ஹர்ஷிதாவும் நல்லா சாப்பிடுவா இப்ப அவந்திக்காவும் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டா சாப்பிட்ற போட்டு சாப்பிட்டுட்டாங்க மட்டன்ல வந்து தண்ணி ஊத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் வந்து கறியில வந்து நல்ல ஸ்மெல் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெறும் பச்சைக்கறியாவே வேக வச்சோம் அப்படின்னா உப்பு சப்பு இல்லாம அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் கறியில பிரியாணியில வந்து ஒண்ணு சேராது அதனால ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துப்போம் அவந்திக்கா சவுண்ட பாருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறமேட்டு இந்த இது கறிக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிதான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சு இறக்கிடுவோம் ஏ பாத்து கவனம் கை மாட்டிக்கும் அங்க தூக்கிட்டு போடா தூக்கிட்டு போமா டாய் பாடவா ஏ கை பத்திரம் அம்மும் கை ஆமா கழிப்ப சுடிதார் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நமக்கு எல்லாம் வந்து சமைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால போயிட்டு நைட்டியை மாத்தினாதான் நமக்கு வந்து சுத்தப்பட்டு வரும் இங்க பாருங்க அவந்திக்கா வந்து அப்படியே ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அப்படியே எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒட்டிட்டா இந்த இடத்தையும் நாஸ்தி பண்ணிட்டா என்ன பண்றீங்க அம்முடா ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட்டுட்டு இங்க பெட்ல வைக்க கூடாதுமா அப்புறம் பாப்பா எல்லா இடமும் இது பண்ணுவா தூக்கிட்டு வா அங்க பாரு அங்க பாரு தூக்கிட்டு போய் ஹால்ல உட்கார் ஓடு முடியா 
அரிசி பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா தான் எடுத்திருக்கேன் சீ பிரியாணி அப்படின்னாவே சீரக சம்பா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்ல பொடிஸாக இருக்கும் அது வந்து சேர்த்துருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஆறு கப்பு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ பிரியாணிக்கு வந்து என்னென்ன பொருள் தேவை அரைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு சாரி மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நைஸாக புடிசாக இது பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதோட சேர்த்து நான் வந்து பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு இஞ்சும் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு அஞ்சாறு போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடுறேன் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு அலசு அலசிட்டு நம்ம வந்து ஊற வச்சா தான் அரைக்கிற சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு ரெடி பண்ணுற சமயத்தில் தான் அரிசியை ஊற வைக்கணும் முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப உடஞ்சி போயிடும் அரிசி அதனால் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வந்து ஊற வச்சுட்டா போதும் இப்போ கொஞ்சம் அரைச்சிட்டேன் இதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா எல்லாத்தையும் நான் வந்து அரைச்சிருவேன் அரைச்சி சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சாப்பிடும்போது வாயில் எதுவும் தட்டுப்படாது அதுக்காக நான் வந்து அரைச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இப்போ இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ இதை அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிரியாணிக்கு ஏற்றிடலாம் இப்போது மட்டன் வந்து முக்கால் கிலோ அரிசியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வெங்காயம் வந்து இந்த சைஸுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப வெங்காயம் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சாதம் வந்து ரொம்ப குலைவாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக போடணும் மீடியமாக இந்த ரெண்டு வெங்காயம் இந்த சைஸுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வறுத்துடலாம் இது நல்ல ப்ரௌன் கலராக வந்தால் தான் அடுத்ததெல்லாம் சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்தா தான் வந்து பிரியாணிக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதே இப்போது வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அப் நல்ல ப்ரௌன் கலராக வரணும் பிரியாணிக்கு கலர் கொடுக்குறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரௌன் கலர் தான் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுத்து இதை வந்து வதக்க விடணும் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்றரை தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப தக்காளி சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கரெக்டான அளவு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா பழுத்த தக்காளியை பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈரல் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பெருசு பெருசாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கணும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் அதை வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இது வதங்கிட்டோம் இப்போது தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துடலாம்
இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வந்து தயிர் லெமனும் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அரை லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் மிளகா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் கறி வேகிறதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் ஏன்னா நமக்கு இந்த மசாலாவுக்கு தேவை இல்லையா அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ உப்பு சேர்க்கணும் உப்பு வந்து கரெக்டாக சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கூட போயிட்டாலுமே நமக்கு வந்து பிரியாணியே கெடுத்துரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூன்று இந்த ஸ்பூனில் மூன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து கிரேவி நம்ம வந்து ஆறு டம்ளர் தான் இதில் வந்து சேர்த்துருக்கோம் இந்த டம்ளரில் ஆறு சேர்த்துருக்கேன் ஆறு உலக்கு வந்து அரிசி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த கிரேவியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு மூணு வந்துடும் மூணு கிரேவி கிட்டே வந்துடும் அப்போது கறி வேக வச்ச தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கணும் பிரியாணிக்கு வந்து மெயின் வந்து நம்ம வந்து கறி தண்ணி சேர்க்குறோம் இல்லையா அந்த தண்ணி எவ்வளோ அளவு சேர்க்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து கறியை வேக வச்சுட்டு சூப்புக்கு தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இந்த கறி வேக வச்ச தண்ணியை அப்படியே சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு அளவு வந்து இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கறி வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணியை எத்தனை அளக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அளந்து எடுத்துடலாம் இது வந்து கறி எடுத்த தண்ணி கறி வேக வச்ச தண்ணி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டை ரெண்டரைக்கும் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போது ஏற்கனவே வந்து மூணு கப்பு அளவுக்கு நமக்கு வந்து கிரேவி இருக்குது இதில் ரெண்டரை இருக்குது அப்போ மொத்தம் வந்து அஞ்சரை கப்புக்கு வந்து தண்ணி வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது எவ்வளோ அளவு சேர்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆறு கப்பு நான் சேர்த்துருக்கேன் இல்லையா அதில் வந்து ஆறுனா பன்னெண்டு டபுளாக தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே பிரியாணிக்கு சேர்ப்போம் இப்போது இதில் வந்து அஞ்சரை நம்ம வந்து சேர்த்துருக்கோம் இந்த அஞ்சரையோட ஐயோ ஆறு சேர்த்துட்டோமா இப்போ இன்னும் ஆறு கப்புக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ சேர்க்குறேன்னு பாருங்கள் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்தரை பத்தரை தான் சேர்த்துருக்கேன் பன்னெண்டு சேர்க்கணும் நான் வந்து பத்தரை தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றரை வந்து கம்மியாக சேர்க்குறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து தம் வைக்கிறப்போ ரொம்ப குலைவாக போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணுறப்போ அதனால் ஒன்றை வந்து கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த கிரேவி வந்து எவ்வளோ அளவு அப்படிங்கிறத கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தெரியாது இல்லையா நமக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் வந்து கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் பத்திரை சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்போது தண்ணி வந்து கொதிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பொடி சேர்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து பிரியாணி மசாலா நம்ம வந்து கடையில் வந்து வாங்கி சேர்க்காதீங்க அதில் வந்து டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி ஆகிடும் இது நம்மளே வீட்லேயே செஞ்சு நம்ம வந்து பிரியாணி செய்கிறப்போ அரைச்சி செய்கிறப்போ டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த நம்ம இது என்ன பவுடர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த மூணு தான் வந்து மிக்சியில் வந்து பொடி பண்ணி நம்ம வந்து சேர்க்குறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால நான் வந்து இதில் வந்து திரும்ப நான் வந்து அரைக்கல இதில் வந்து மூணே மூணே பொருள் தான் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவு சேர்த்தா போதும் நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து எப்போ சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிற டைமில் சேர்த்தா போதும் 
ரொம்பவும் இந்த பொருளை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஒரு மாதிரி சாப்பிடவே முடியாது தகட்டி போயிடும் அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் இதாகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா கறி தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டோம் கறியை மட்டும் இதில் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்களேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் இந்த அடியில் வந்து கொஞ்சம் கறி தண்ணி நிற்கும் நமக்கு வந்து தெரியாது அளவு இப்போ நம்ம வந்து அரிசி போடுறப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து ரொம்ப வடிகட்டியெல்லாம் போட மாட்டோம் கொஞ்சமாவது அதில் தண்ணி இருக்கும் அப்போ அந்த தண்ணி இந்த தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஆயிரும் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போதே பன்னெண்டு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றுற தண்ணி எல்லாமே வந்து சேர்ந்து நமக்கு வந்து பிரியாணி வந்து கொழக்கலன்னு போயிடும் அதனால் கரெக்டாக பதமாக நம்ம வந்து ஊற்றணும் அப்படின்னா பிரியாணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இவ்வளோ பேசுகிறேன் எவ்வளோ எப்படி பிரியாணி வருதுன்னு தரல பார்ப்போம் இந்த சைடு ஈரலுக்கு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நல்ல நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் வதங்குறதுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தக்காளி சேர்க்கக்கூடாது கிரேவி மாதிரி போயிடும் இப்போ நமக்கு வந்து தண்ணி எல்லாம் கொதிஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் அரிசி ரைஸை சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப கிளறக்கூடாது இப்படி அடியிலேருந்து இப்படி லைட்டாக கிளறினோம்னா அரிசி உடையாமல் பதமாக எடுக்கலாம் இப்போது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து மூடி போட்டு இதில் வந்து உப்பும் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து நான் எதுவும் பார்க்க மாட்டேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு நம்ம வந்து மிதமான தீயில் வேக வச்சோம்னா சாதம் வந்து பாதி வேக்காடு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தம்மில் ஏற்றிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தோன்னே நம்ம வந்து ஈரலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து காரத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மெயினாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்க்கணும்
நம்ம வந்து இறக்க போகிற நேரத்தில் நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் சேர்க்கறதுனால இப்போ சேர்க்கக்கூடாது இறக்க போகிற நேரத்தில் தான் சேர்க்கணும் அதனால் இந்த மிளகாத்தூள்லேயே அது வந்து நல்லா வேகணும் மூடி போட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுருவோம் இப்போது நமக்கு எல்லாம் தண்ணியும் இஞ்சிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து மெதுவாக கிளறி விடணும் இப்போது கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து மேலாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கணும் நிறைய கூட வேணாம் சும்மா முடி அதுக்கப்புறம் இந்த பொடி சொன்ன இல்லையா அதை வந்து லைட்டாக இப்படி ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து எடி லைட்டாக போட்டோம்னா போதும் அவ்வளோதான் இப்போது அப்படியே மூடி நம்ம வந்து அப்படியே தோசைக்கல் கீழே வந்து சிம்லேயே இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா தம்மு ஏறிடும் இந்த ஹோல் வந்து நான் வந்து எதையாவது போட்டு அடைச்சிட்றேன் காற்றே போகக்கூடாது போகாமல் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து சீக்கிரம் ஆகும் தம்மு இப்போ இதை வந்து சிம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து மூடி வச்சு மூடி வச்சு வேக வச்சுட்டே இருக்கோமா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெந்தால் போதும் பாருங்கள் நம்ம வந்து தக்காளி அதிகமாகவே சேர்க்கல அது சேர்த்ததுக்கே கிரேவி மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இது வந்து நல்ல காரம் காரமாக இருந்தால் தான் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் மிளகுத்தூள் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் விரட்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இந்த வெந்தது போதும் ரொம்ப வேக வச்சோம் அப்படின்னா ஜவ்வு கணக்காக போதும் அதனால் இது அப்படியே இப்போது ஈரல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கி எங்கள் சாட்டர்டேயில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மட்டன் பிரியாணியும் ஈரலும் தான் நாங்கள் வந்து சமைச்சு முடிச்சுட்டு இப்போ சாப்பிட போகிறோம் ஃபேமிலியோட ஷர்மிலாக்கா ஃபேமிலியும் வந்திருக்காங்க ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் சாப்பிட வாங்க நீங்களும் ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்